طالما تغنى الشعراء والفنانون الأتراك بهذه المدينة الساحرة والتي لا يمكن أن تجد لها مثيلا في هذه المعمورة تعتبر إسطنبول من أكثر المدن في العالم كثافة في السكان حيث يقطنها حوالي 16 مليون نسمة بتنوع ثقافاتهم واختلاف أعراقهم وتعتبر أيضا ثاني أهم مدينة سياحية في العالم بعد مدينة باريس المنطقة الأولى تقسيم إن كنت قد زرت إسطنبول من قبل فلابد أنك تعرف هذا المكان جيدا تعتبر تقسيم الواقعة في الجانب الأوروبي من أكثر الأماكن السياحية زيارة وشهرة على الإطلاق في إسطنبول ويعتبر شارع الاستقلال في تقسيم من أكثر الشوارع في العالم من حيث عدد المرين حيث يمر من هذا الشارع قرابة المليون شخص يوميا ويمتد الشارع حوالي ثلاثة كيلومترات ويعد ميدان تقسيم مركزا رئيسيا للعديد من الأنشطة كما أنه يعد أيضا مقصدا رئيسيا للسياح ويحتوي شارع الاستقلال على العديد من المحلات التجارية والمباني الأثرية والمكتبات والمصارف والسينما والمقاهي ثانيا الحديقة المائية أكواريوم يعتبر أكواريوم أكبر حديقة للحيوانات المائية في الشرق الأوسط ومن أضخمها في أوروبا فهو يحتل مرتبة متقدمة جدا على مستوى العالم من حيث حجمه ومساحته وعدد الأحياء والمخلوقات البحرية التي يضمها يقع أكواريوم إسطنبول في الجانب الأوروبي وتحديدا في منطقة فلوريا بالقرب من شاطئ البحر وقريبا من مطار أتاتورك الدولي ثالثا قرية آوا تبعد قرية آوا عن اسطنبول بحوالي 90 كيلو مترا وتصنف من أفضل القرى الريفية في تركيا حيث تتميز بالمناظر الخضراء الخلابة والشلالات الجميلة والأجواء المعتدلة ويقصدها الآلاف من السياح شهريا وتقدم آوا للسياح فرصة ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب القوارب الصغيرة ودراجات الماء والتنزه في أرضها المنبسطة وسط الغابات وعلى ضفاف النهرين بعيدا عن ضجيج المدن وتحتوي أيضا على الكثير من الفنادق المميزة رابعا منطقة أورتاكوي منطقة أورتاكوي تقع في بشكتاش على الطرف الأوروبي لمضيق البوسور تضم أورتاكوي الكثير من فنادق تركيا المميزة والقريبة من أشهر المعالم ويعتبر قصر تشيرغان ومسجد أورتاكوي التاريخي من أهم المعالم فيها ولا تقتصر معالم الجذب السياحي في منطقة أورتاكوي على معالمه التاريخية فقط بل يتميز أيضا باحتوائه على مراكز تجارية تعكس الوجه العصري الآخر لهذا الحي العريق وأيضا يمكن الاستمتاع بالرحلات البحرية التي تنطلق من أورتاكوي والتمتع بخليج البصور عن قرب خامسا تشاملجا أو تل العرائس باللغة العربية تشتهر إسطنبول بالعديد من التلال المطلة على المدينة ولعل أشهرها هو تل العرائس والذي يزوره الآلاف من السياح يوميا حيث يوفر المكان إطلالة جميلة لمدينة إسطنبول بإمكان الزائر الاستمتاع بتلك المناظر وخصوصا أثناء الليل حيث تمتزج أضواء المدينة بخليج البوسفور مشكلة لوحة فنية رائعة وتوجد أيضا العديد من المقاهي والحدائق العامة في المنطقة سادسا منطقة بيبيك تعتبر منطقة بيبيك من أجمل الأماكن السياحية في إسطنبول وهي تابعة لمنطقة بشكتاش في الطرف الأوروبي من المدينة مطلة على مضيق البصور أيضا يمكن لزائر هذه المنطقة التجول في ساحل بيبك والاستمتاع بالهواء النقي والإطلالة الجذابة ويقدم الساحل العديد من الخدمات والمرافق المجانية وينتشر على جوانبه العديد من المقاهي الجميلة والمطلة على جسر ومضيق البصور سابعا جزر الأميرات تعد جزيرة الأميرات من أهم الوجهات السياحية والشعبية في إسطنبول وهي عبارة عن سلسلة من تسع جزر تقع في بحر مرمرة ويعود تاريخ تسمية هذه الجزر بهذا الاسم إلى الفترة البيزنطية خلال فترة نفي الأمراء إلى هناك يمكن الوصول إلى جزر الأميرات عبر سفن النقل البحري الحكومية من مدينة إسطنبول 
وتتميز الجزيرة بوجود المباني التاريخية فيها والتي تعود إلى القرن السادس كما تتميز بسواحلها الجميلة وطبيعتها الهادئة والغابات الخلابة ولا يمكن مشاهدة السيارات في الجزيرة عدا سيارات الإسعاف ويمكن للسياح التنقل بعربات الأحصنة في أرجاء الجزيرة ثامنا منطقة السلطان أحمد تتميز منطقة السلطان أحمد في إسطنبول باحتوائها على الكثير من المعالم التاريخية والسياحية من جوامع وكنائس ومتاحف وحدائق ومطاعم تمثل هذه المنطقة الوجه التاريخي والسياحي المعبر عن مدينة إسطنبول ولعل أهم المعالم فيها هو جامع السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا تاسعا منطقة شيلاء هي واحدة من تلك الأماكن الرائعة والتي تستقطب إليها آلاف الزوار سنويا حيث تقع على سواحل البحر الأسود في مدينة إسطنبول على بعد 120 كيلو مترا عن مركز المدينة تعد شيلاء إحدى أهم الأماكن السياحية في إسطنبول وهي من القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف رسمة إلا أن جمالها الفاتن وسحر طبيعتها الخلابة جعل منها واحدة من أكثر المناطق شهرة في تركيا بشكل عام عاشرا قلعة الفتاة تقع قلعة الفتاة في أسكدار من الجانب الأسيوي لإسطنبول وتعد أيضا إحدى المعالم السياحية التاريخية في إسطنبول تعددت الروايات والأساطير حول سبب بناء هذه القلعة القديمة ولكن بغض النظر عن تلك الحكايات فالقلعة أصبحت اليوم إحدى أهم المعالم السياحية والتي يزورها الآلاف يوميا وبإمكان السياح الدخول للقلعة مجانا أحد عشر ملاهي فيالانت منذ افتتاحها عام 2013 أصبحت فيالانت من أهم عوامل الجذب السياحي في تركيا حيث يزورها سنويا مئات الآلاف من السياح وقد صممت بشكل عصري وحديث منافسة أكبر الملاهي في العالم وتتميز فيالانت باحتوائها على العديد من الأنشطة والتي تتناسب مع كافة الأعمار فمهما اختلفت اهتماماتك حتما ستجد النشاط الذي يستهويك فهي تحتوي على العديد من الألعاب الجميلة والممتعة وتحتوي أيضا على مركز تسوق ضخم والعديد من المطاعم ومراكز السينما وصالة البولينج اثنى عشر برج غلطة يقع هذا البرج بالقرب من تقسيم وهو أيضا إحدى المعالم السياحية التاريخية في إسطنبول حيث يعود تاريخ بنائه إلى العام 528 ميلادية على يد البيزنطيون ويستقبل البرج الكثير من السياح يوميا ثلاثة عشر وأخيرا السوق المسقوف يعد السوق المسقوف في إسطنبول من أكبر الأسواق في العالم وأقدمها وهو أيضا بالمرتبة الأولى من حيث عدد الزائرين حيث يقدر عدد الزوار بمئة مليون زائر سنويا محطما الرقم القياسي يجذب السوق بتصميمه الجذاب ومحتوياته الكثيرة والمختلفة اهتمام السائحين والمواطنين لشراء التحف والهدايا والملابس والذهب والأعمال اليدوية ويحتوي السوق أيضا على الكثير من المحلات كالمطاعم والمقاهي وأماكن للصلاة لذلك فإن كنت من زائري إسطنبول فننصحك بزيارة هذا المكان الجميل